สวัสดีครับก็มาเจอกันในโมดูลที่5นะครับสำหรับโมดูลที่5เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของปริศนาตรกศาสตร์นะครับปริศนาตรกศาสตร์คืออะไรนะครับก็คือปริศนาซึ่งเราสามารถแก้ไขนะครับหรือแก้ปริศนานั้นด้วยหลักการหลักเหตุผลทางตรกศาสตร์นะครับปริศนาตรกศาสตร์นะครับก็จะเป็นวิธีการที่จะช่วยฝึกการใช้กฎตรกศาสตร์ต่างๆนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับในตัวอย่างที่17นะครับพ่อบอกลูกชายและลูกสาวนะครับให้เล่นบ่อทรายโดยห้ามสกปรกและเทอะนะครับทีนี้ด้วยความซุกซนของเด็กนะครับระหว่างเล่นก็ลูกทั้งสองก็ทำทรายเลอะที่หน้าผากนะครับคือพอพ่อมาเห็นนะครับพ่อก็บอกว่าอย่างนี้นะครับลูกอย่างน้อยหนึ่งคนมีทรายที่หน้าผากนะครับแต่ในความเป็นจริงหรือชีวิตจริงคงไม่มีพ่อคนไหนพูดแบบนี้นะครับแต่อันนี้เรายกตัวอย่างมาเพื่อให้เป็นลักษณะของปริศนาตรกศาสตร์นะครับแล้วพ่อก็ถามลูกทั้งสองว่าลูกรู้หรือไม่ว่ามีทรายที่หน้าผากนะครับโดยถามสองครั้งนะครับในตัวอย่างนี้คือก็ถามว่าในการถามแต่ละครั้งที่พ่อถามลูกเนี่ยลูกชายและลูกสาวจะตอบว่าอย่างไรนะครับสมมติว่าถามครั้งที่หนึ่งนะครับถามครั้งที่หนึ่งลูกชายและลูกสาวจะตอบว่าอย่างไรถ้าถามคําถามเดิมนะครับถามครั้งที่สองนะคําถามคือคําถามเดียวกันนะคือคําถามตรงนี้แต่ว่าถามสองครั้งคือครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนะครับถามว่าลูกชายและลูกสาวจะตอบอย่างไรนะครับโดยการอาศัยหลักคิดทางตรกศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับเวลาถามครั้งแรกนะครับถามว่าอะไรถามว่าลูกรู้หรือไม่ว่ามีทรายที่หน้าผากนะครับแน่นอนทั้งทั้งลูกชายและลูกสาวนะครับลูกชายและลูกสาวก็จะตอบว่าอะไรครับครั้งแรกก็จะตอบว่านะครับไม่รู้ถูกไหมครับแต่พอถามครั้งที่สองลูกชายและลูกสาวก็จะตอบว่าอะไรครับนะถามครั้งแรกตอบไม่รู้พอถามครั้งที่สองถามอีกทีนึงครับลูกลูกรู้หรือไม่ว่ามีทรายที่หน้าผากนะครับพอถามครั้งแรกไปแล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามมาครับอันนี้ลูกชายและลูกสาวจะต้องเป็นยังไงครับมองหน้ากันถูกไหมครับพอตอบเสร็จว่าไม่รู้เสร็จแล้วก็มองหน้ากันหลังจากนั้นพอพ่อถามอีกครั้งหนึ่งจะต้องตอบว่าอะไรลูกรู้หรือไม่ว่ามีทรายที่หน้าผากอันนี้จะตอบว่ารู้แล้วนะครับเพราะพอมองหน้ากันก็จะรู้แล้วว่านะครับมีทรายเลอะอยู่ที่หน้าผากของอีกคนหนึ่งนะครับเก่งนะครับอันนี้แบบง่ายๆก่อนทีนี้มาดูปริศนาตรกศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นมานะครับในตัวอย่างที่18นะครับบอกว่าบนเกาะหนึ่งนะครับมีชนเผ่าสองเผ่านะครับชนเผ่าแรกคืออัศวินนะครับจะพูดความจริงเสมออีกชนเผ่าหนึ่งคือคนโกงซึ่งจะพูดโกหกเสมอนะครับทีนี้สมมุติว่าคุณโชคดีนะครับได้ไปที่เกาะนี้แล้วไปพบกับคนสองคนบนเกาะนี้คือ A แล้วก็ B นะครับ A ก็บอกกับคุณอย่างนี้ครับว่า B เป็นอัศวินในขณะที่ B บอกกับคุณว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันนะครับคำถามคือคุณคิดว่า A และ B เนี่ยเป็นชนเผ่าใดครับ
โจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะครับบอกว่าอัศวินพูดจริงเสมอคนโกงพูดโกหกเสมอนะครับแล้วก็บอกว่าเราไปเจอ A กับ B นะครับ A บอกว่า B เป็นอัศวินส่วน B ก็บอกว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันนะครับลักษณะแบบนี้แหละครับคือปริศนาตรกศาสตร์ที่ถามคุณว่าคุณคิดว่า A และ B เป็นชนเผ่าใดนะครับเรามาดูวิธีคิดของตัวอย่างที่18กันนะครับเราก็มาดูในส่วนของ A นะครับก่อน A บอกกับคุณว่า B เป็นอัศวินนะครับก่อนอื่นเราต้องสมมุตินะครับหรือกำหนดตัวแปรที่แทนประพจน์ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็กำหนดอย่างนี้แล้วกันนะครับเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวที่จะไม่พอเอาให้ p แทนแทนว่า a เป็นอัศวินนะครับแล้วก็ q นะครับแทน b เป็นอัศวินเช่นเดียวกันสมมุติขึ้นมาก่อนนะครับ p แทน a เป็นอัศวินนะครับ q แทน b เป็นอัศวินนะครับดังนั้นถามว่าถ้าถ้า A เป็นคนโกงนะครับถ้า A เป็นคนโกงก็จะแทนด้วยอะไรก็แทนด้วยมัด P นะครับส่วนถ้า B เป็นคนโกงก็จะแทนด้วยมัด Q นะครับอย่างนี้นี่ก็คือกำหนดตัวแปรประพจน์นะครับเอาไว้ล่วงหน้าต่อมานะครับเราก็สมมุติขึ้นมาว่าให้ A เนี่ยนะครับเป็นเผ่าใดเผ่าหนึ่งซะก่อนนะครับแล้วลองพิสูจน์นะครับจากเปรียบเทียบกับจากสิ่งที่ A แล้วก็ B พูดเนี่ยนะครับว่ามันสามารถจะเป็นจริงได้หรือไม่นะครับดังนั้นในที่นี้ผมขอสมมุตินะครับผมเอาเป็นว่าสมมุติให้ให้ A เป็นอัศวินแล้วกันนะครับสมมติว่า A เป็นอัศวินครับทีนี้ถ้าเราสมมุติให้ A เป็นอัศวิน A บอกว่าอะไรครับ A บอกกับคุณว่า B เป็นอัศวินถูกไหมครับเมื่อ A เราสมมุติให้เป็นอัศวินอัศวินจะพูดแต่ความจริงเสมอถูกไหมครับเพราะฉะนั้น A บอกว่า B เป็นอัศวินแสดงว่า B ก็ต้องเป็นอัศวินจริงๆถูกไหมครับฉะนั้นถ้ากรณีนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าเราสมมุติให้ A เป็นอัศวินเราก็จะได้ว่าดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ A พูดนะครับ A บอกแล้วกัน A บอกกับเราเนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่า B ก็จะต้องเป็นอะไรครับ B เป็นอัศวินด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้จะเป็นอะไรครับสมมุติให้ A เป็นอัศวินตรงนี้ก็คือเป็น P นะครับแล้วจากที่เราสมมุติ A เป็นอัศวินเราจะได้ว่าตรงนี้นะครับ A บอกว่า B เป็นอัศวินด้วยดังนั้นนะครับ B เป็นอัศวินตรงนี้เราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็คือ Q เห็นไหมครับตามที่เรากำหนดไว้ตรงนี้เห็นไหมครับโอเคนะครับฉะนั้นก็หมายความว่า P ของเราจะมีค่าความจริงเป็นจริง Q ของเราก็มีค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมครับเพราะเราสมมุติ A เป็นอัศวินก็คือ P ตัวนี้เป็นจริงในขณะเดียวกันถ้า A เป็นอัศวินสิ่งที่ A พูดหรือบอกเรานะครับว่า B เป็นอัศวินก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงด้วยนะครับจากที่เราสมมุติขึ้นมาตรงนั้นนะครับเราก็เอามาทำต่อทำยังไงครับ
ังนั้นแสดงว่านะครับจากหน้าที่แล้วนะครับแสดงว่า A อันนี้เราดูที่ A พูดก่อนนะครับแสดงว่า A และ B เป็นยังไงครับเป็นอัศวินทั้งคู่ถูกไหมครับอันนี้สรุปต่อจากสไลด์ที่แล้วนะครับนั้นเราจะได้ว่า A และ B เป็นอัศวินนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูที่ประโยคที่ B บอกตรงนี้ B บอกว่าอะไรนะครับ B บอกว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันนะครับคำว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันเนี่ยเราเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์ได้อย่างไรนะครับเราจะเขียนได้อย่างนี้นะครับคือถ้า A เป็นอัศวินนะครับ B ก็จะเป็นคนโกงนะครับหรือถ้า A เป็นคนโกง B ก็จะเป็นอัศวินอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่นะครับเป็นประโยคตรรกศาสตร์ซึ่งแทนตรงนี้นะครับแทนสิ่งที่ B บอกเราเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันก็เคยเขียนได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือตรงข้ามกันถูกไหมครับถ้า A เป็นอัศวินนะครับ B ก็จะต้องเป็นคนโกงอันนี้เป็นแอนถูกไหมครับหรือถ้า A เป็นคนโกงนะครับ B ก็จะต้องเป็นอัศวินนะครับจากตรงนี้นี่เองนะครับเราจะต้องเอาสิ่งที่ได้จากข้อสรุปเมื่อสักครู่นี้อันแรกคือตรงนี้ถูกไหมครับมาพิจารณากับข้อที่2ตรงนี้นะครับข้อสรุปอันแรกที่เราได้ตรงนี้เราคือเราสรุปมาจากการสมมุติให้ A เป็นอัศวินแล้วก็ดูจากสิ่งที่ A พูดตรงนี้นะครับส่วนข้อสรุปอันที่2ตรงนี้เราได้มาจากสิ่งที่ B พูดดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันถ้าเราบอกว่าเอาข้อสรุปที่เราได้ทีแรกคือข้อสรุปอันที่1มาแทนลงไปในนี้เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ไม่มีโอกาสจะเป็นจริงเลยถูกไหมครับเพราะ B บอกว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันแต่ข้อสรุปอันที่1เราบอกว่าเป็นเผ่าเดียวกันคือเป็นอัศวินทั้งคู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรแสดงว่านะครับมันสิ่งที่เราได้รับคำบอกเล่ามาตรงนี้ทั้งสองถ้าเราสมมุติให้ A เป็นอัศวินแล้วเอามาเทียบกันตรงนี้มันไม่ถูกแล้วนะครับดังนั้นเราลองเปลี่ยนใหม่เราสมมุติว่าจากตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นว่างั้นให้ A เปลี่ยนเป็นคนโกงนะครับให้ A เป็นคนโกงถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่จริงนะเพราะเราเอามาแทนในผลสรุปข้อสรุปที่2เนี่ยมันแทนยังไงก็ไม่มีโอกาสเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราเราลองให้ A เป็นคนโกงสิก็คือตรงนี้ก็คือ not p นั่นเองนะครับถ้าเราให้ A เป็นคนโกงเรามาดูที่สิ่งที่ A พูดคนโกงจะพูดโกหกเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ A พูดเป็นยังไงครับ B เป็นอัศวินก็ไม่จริงถูกไหมครับก็แสดงว่า B ก็ต้องเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า B ก็เป็นคนโกงด้วยตรงนี้ก็คือ not Q นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อ B เป็นคนโกงด้วยในประโยคที่2ที่ B บอกว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันซึ่งเราเขียนเป็นประโยคตรรกศาสตร์ได้แบบนี
มันจําเป็นจะต้องเป็นจริงไหมก็ไม่จําเป็นใช่ไหมครับเพราะว่า B เป็นคนโกงแล้วก็พูดโกงหกเสมอนะครับดังนั้นปริศนาตรกศาสตร์อันนี้ก็คือสรุปได้ว่า A ก็เป็นคนโกง B ก็เป็นคนโกงนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของเทคนิคการพิสูจน์กันนะครับในการที่จะเรียนเทคนิคการพิสูจน์นะครับเราก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของกฎการวินิจฉัยนะครับวิธีการพิสูจน์ที่เป็นทฤษฎีทฤษฎีที่เป็นการอนุมานนะครับแล้วก็การเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์นะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mathematical induction นะครับเริ่มต้นเรามาดูก่อนว่าเอ๊เราจะเรียนเรื่องของเทคนิคการพิสูจน์มาทำไมนะครับเวลาที่เราเรียนคณิตศาสตร์นะครับมันก็จะมีปัญหาสำคัญเกิดขึ้น2ประการนะครับอันแรกคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าพวกเอ่อสเตทเมนต์หรือถ้อยถแถลงทางคณิตศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอีกอันนึงก็คือว่าเรามีวิธีการอะไรไหมที่เราจะสามารถนํามาใช้ในการสร้างเจ้าตัวถ้อยถแถลงทางคณิตศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเราก็จะอาศัยเรื่องของเทคนิคการพิสูจน์เนี่ยนะครับมาช่วยแก้ปัญหาทั้งสองข้อนี้นะครับต่อไปเรามาดูเทคนิคการพิสูจน์อันแรกที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของกฎการวินิจฉัยกฎการวินิจฉัยหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า rules of inference นะครับกฎนี้ก็ใช้เพื่ออธิบายขั้นตอนต่างๆนะครับที่จะใช้ในการตัดสินเพื่อหาข้อสรุปนะครับของถ้อยถแถลงตรกศาสตร์จากเซตของสมมุติฐานนะครับก็คือหมายความว่าอะไรกฎตัวนี้กฎการวินิจฉัยนะครับเราใช้เพื่อหาข้อสรุปนะครับข้อสรุปของอะไรข้อสรุปของถ้อยถแถลงทางตรกศาสตร์นะครับหาข้อสรุปได้จากอะไรจากเซตของสมมุติฐานนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ p นะครับ n ในวงเล็บ p imply q ทั้งหมดนี้นะครับ imply มาที่ q นะครับอันนี้คือตัวอย่างของกฎการวินิจฉัยอันหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นถ้อยถแถลงประกอบที่เป็นสัจจะนิรันดร์นะครับสัจจะนิรันดร์นักศึกษายังจำได้ไหมครับ t o t o l o g y คือเป็นจริงเสมอนะครับกฎอันนี้เราเรียกว่า modus ponens นะครับ modus ponens นะครับเป็นพื้นฐานของกฎการวินิจฉัยนะครับจากเจ้าตัว modus p o n e n t ตรงนั้นนะครับเวลาเราเขียนเราสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบนี้นะครับก็คือนะครับผมเขียนกดจากสไลด์ในหน้าที่แล้วให้ดูอีกทีนึงนะครับในสไลด์หน้าที่แล้วเนี่ยกดมันคือเป็นอย่างนี้นะครับ p นะครับแอนกับแองเล็บนะครับ p imply q นะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับ imply มาอย่าง q นะครับตัวนี้ก็คืออันนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเทอมนี้แล้วนี้ก็คือ q ตัวสุดท้ายตรงนี้การเขียนลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเขียนให้อะไรครับสมมุติฐานนะครับอยู่ในแนวตั้งตรงนี้ทั้งทั้งหมดตรงนี้คือสมมุติฐานนะครับแล้วเราก็จะมีเส้นใต้ขีดเอาไว้เห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าจบสมมุติฐานตรงนี้ละส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับคือผลสรุปนะครับอันนี้นะครับหมายความว่าอะไรเราบอกแล้วว่านะครับอันเนี้ยกฎโมเดสโพเนนเนี่ยเป็นสัจจะนิรันดร์คือเป็นจริงเสมอนะครับดังนั้นนะครับ
ความหมายก็คือว่าไม่ว่าสมมติฐาน p และการอนุมาน p imply q จะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จก็ตามนะครับผลสรุปของการอนุมานคือผลสรุปของตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นจริงเสมอนะครับก็คือเป็น tautology นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับโดยการใช้ตารางความจริงของ m o d u s p o n e n t นะครับก็จะมี p กับ q อยู่นะครับแล้วเราก็หา p imply q ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกนี้นะครับตรงนี้ p เป็นจริง q เป็นจริง imply กันก็ได้จริงนะครับ p เป็นจริง q เป็นเท็จนะครับ imply กันก็ได้เท็จนะครับ p เป็นจริงนะครับอ่ะพูดผิดครับ p เป็นเท็จนะครับ q เป็นจริงผลของการอนุมานนะครับคือ p imply q ก็ได้จริงนะครับและสุดท้ายอันนี้ก็ได้จริงเช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็นำเอา p นะครับมาแอนกับ p i n p l q ตรงนี้นะครับ <coughs> เพราะฉะนั้นอันแรกได้ละครับ p มาแอนกับตรงนี้นะครับจริงแอนจริงก็ได้จริงนะครับจริงแอนกับเท็ดนะครับก็ได้เท็ดนะครับเท็ดแอนกับจริงก็ได้เท็ดนะครับเท็ดแอนกับจริงเช่นเดียวกันนะครับก็ได้เท็ดเหมือนกันสุดท้ายตรงนี้นะครับคือส่วนของโมดัสโพเนนนะครับเราก็นำเอานะครับตรงนี้นะครับมา imply ไปยัง Q นะครับแล้วเราก็มาใส่ผลลัพธ์ของการอนุมานที่ตรงนี้นะครับดูอันแรกนะครับจริงนะครับอินพายจริงก็ได้จริงนะครับต่อมาครับเท็ดอินพายเท็ดก็ได้เท็ดนะได้ไหมไม่ใช่ครับได้จริงครับพูดผิดครับต่อมานะครับเท็ดอินพายจริงก็ได้จริงนะครับและสุดท้ายครับเท็ดอินพายเท็ดก็ได้จริงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผลลัพธ์ของโมดัสโพเนนคือตรงนี้เป็นยังไงครับเป็นจริงหมดเลยไม่ว่า p <coughs> หรือ q จะเป็นอะไรก็ตามนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราพิจารณาตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับที่ความหมายที่ผมอธิบายไปในสไลด์ที่แล้วไม่ว่า p หรือว่า p imply q ตรงนี้นะครับที่มาแอนกันตรงนี้จะเป็นอะไรก็ตามสุดท้ายนะครับถ้าเราหา m o d u s p o n e n t ตรงนี้คือทั้งหมดตรงนี้ผลของการอนุมานจะได้เป็นจริงเสมอนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่19นะครับก็บอกว่ากำหนดสมมติฐานมาคือถ้าวันนี้หิมะตกดังนั้นเราจะไปเล่นสกีแล้วก็สมมติฐานอีกงานหนึ่งคือวันนี้หิมะตกนะครับแล้วก็บอกว่าผลสรุปคือเราจะไปเล่นสกีนะครับถามว่าผลสรุปเนี้ยเป็นจริงหรือไม่ผลสรุปของการอนุมานนะครับจะเป็นจริงหรือไม่อันนี้เขาแนะนำมาอยู่แล้วนะครับว่าให้ใช้ modus p o n e n t ในการวินิจฉัยนะครับก็เริ่มต้นเราก็หาประโยคหรือข้อความที่จะแทนด้วยตัวแปรประพจน์ก่อนนะครับอันแรกก็จะมีนี้นะครับวันนี้มีมาตกนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะไปเล่นสกีนะครับเราก็แทนด้วยตัวแปรประพจน์วันนี้มาตกเราแทนด้วย p แล้วกันนะครับ
ก็เราจะไปเล่นสกีกับสนามเบสทีนะครับเพราะฉะนั้นในประโยคแรกคือตรงนี้นะครับเราก็สามารถเขียนออกมาอยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์ได้ก็คือว่าได้เลยครับตรงนี้มีคำว่าถ้าดังนั้นมันก็คือโอเปอเรเตอร์นะครับ imply ถูกไหมครับถ้า p imply q นะครับวันนี้หิมะตกก็ p เฉยๆถูกไหมครับเพราะไม่มีโอเปอเรเตอร์ส่วนผลสรุปบอกว่าเราจะไปเล่นสกีตรงนี้ก็คืออะไรนะก็คือ q นั่นเองดังนั้นจะเห็นว่าเรามีสมมุติฐานอยู่กี่อันครับ1 2 2อันนะครับและมีผลสรุปอยู่1อันนะครับคือตรงนี้ตัว Q นี้ตรงนี้ผลสรุปนะครับเขาถามว่าผลสรุปของการอนุมานเป็นจริงหรือไม่นะครับอะไรอนุมานไปยังอะไรก็คือนะครับถ้าเรามาเขียนอยู่ในรูปสัญ,ญลักษณ์ก่อนก็คือหมายความว่าเรามีนะครับเอาเทอมที่1กับเทอมที่2มาแอนกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับ1อันนี้มาแอนกับ2นะครับแล้วนะครับอินพลายไปยังผลสรุปตัวนี้สมมุติผมใส่ให้มันหน่อยแล้วกันว่าเป็นเลขสามแล้วกันนะครับอินพลายเป็นเลขสามตัวนี้นะครับคือถ้าเรามีในกฎของการวินิจฉัยเนี่ยถ้าเรามีสมมุติฐานหลายๆตัวนะครับเราก็จะจับมาแอนกันนะครับดังนั้นจากจากตรงนี้นะครับที่เขียนไว้ตรงนี้เราก็แทนพวกนี้ลงไปนะครับแทนลักษณะที่เป็นตัวแปรประพจน์ลงไปเราก็จะได้ว่าอะไรนะครับ p imply q นะครับตรงนี้แทนกับ p ทั้งหมดนี้นะครับ imply ไปยัง q นะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้ก็คือ modus p o n e n นั่นเองนะครับในสไลด์ที่แล้วที่เราเรียนมาเนี่ย p จะอยู่ข้างหน้านะครับแต่เนื่องจากว่า n เราสามารถสลับที่กันได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ modus p o n e n t ดังนั้นโจทย์ถามว่าอะไรถามว่าผลสรุปของการอนุมานนี้เป็นจริงหรือไม่พอเราเขียนปุ๊บนะครับเขียนออกมาแล้วมันอยู่ในรูป modus p o n e n t ซึ่งตรงกับโกฎการวินิจฉัยนะครับดังนั้นเราไม่ต้องมานั่งแทนค่าแล้วครับว่า p เป็นอะไร q เป็นอะไรแล้วผลสรุปของการอนุมานจะได้เป็นอะไรนะครับเราสามารถตอบได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่ามันตรงกับกฎการวินิจฉัยนั่นเองเราก็ตอบได้ทันทีว่าผลสรุปของการอนุมานนี้นะครับเป็นจริงนะครับอันนี้คือตัวอย่างกฎการวินิจฉัยที่สำคัญนะครับครับอันนี้คือกรณีที่มีสมมติฐานอันเดียว imply ไปยังผลสรุปนะครับผลของการอนุมานตรงนี้ผลของการอนุมานคือมองทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะเป็น tautology นะครับทุกอันเป็น tautology หมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของมันอันนี้คือชื่อกฎการวินิจฉัยที่ชื่อว่ากฎการบวก addition นะครับนะครับอ่ะอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูเห็นไหมครับมีสมมติฐาน2ตัวคือ p แล้วก็สมมติฐานอีกอันหนึ่งคือ q เห็นไหมครับตรงนี้เขาก็จะจับมาแอนกันนะครับแล้วตรงนี้ขีดเส้นใต้คือบอกให้รู้ว่าจบในส่วนของสมมติฐานนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผลสรุปนะครับก็จะเป็น p นะครับแอน q ทั้งหมดนี้ imply ไปยัง p แอน q ครับอันนี้คือกฎการวินิจฉัยที่ชื่อว่าคอนจังชันนะครับกฎพวกนี้นะครับนักศึกษาก็ไม่ต้องจำนะครับเพราะว่าเวลาที่สอบเนี่ยผมก็จะให้ตารางของกฎการวินิจฉัยพวกนี้ไปด้วยนะครับ
เพียงแต่ว่านักศึกษาต้องพิจารณาว่าสามารถที่จะแปลงจากประโยคนะครับถ้าเป็นประโยคตรรกศาสตร์ได้นะครับแล้วก็สามารถเทียบได้ว่าให้มันตรงกับกฎการวินิจฉัยข้อใดนะครับอันนี้ก็คือกฎที่มีอีกหลายๆกฎตามนี้นะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่20 <coughs> โจทย์บอกว่าจงพิจารณาว่าต้องใช้กฎการวินิจฉัยข้อใดในการแสดงว่าถ้าตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วดังนั้นตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือหิมะตกนะครับทำยังไงครับเริ่มต้นเราก็ต้องหานะครับข้อความที่เราจะสามารถใช้เป็นประพจน์แล้วก็กำหนดตัวแปรประพจน์ขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็หาพวกตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในประโยคนะครับเอามาดูอันแรกครับตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนะครับนี่ครับมีอยู่ตรงนี้ที่ผมขีดสีเหลืองนะครับแล้วก็มีหนึ่งอันก็คือหิมะตกตรงนี้นะครับส่วนโอเปอเรเตอร์นะครับก็จะมีถ้าแล้วนะครับนะครับถ้าแล้วจริงๆมันรวมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับหรือนะครับจริงๆตรงนี้เราจะเขียนว่าถ้าตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งดังนั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ภาษาไทยเนื่องจากว่าบางทีมันมีคําเชื่อมหลายคำนั้นเวลาอ่านอาจจะงงนะครับก็ต้องพิจารณาดูให้ดีเรามาเริ่มที่เส้นใต้สีเหลืองก่อนอันนี้ผมให้เป็น P แล้วกันนะครับส่วนที่ขีดเส้นใต้สีม่วงผมแทนด้วย Q ส่วนถ้าแล้วก็ดังนั้นตรงนี้นะครับก็คือโอเปอเรเตอร์อะไรครับ imply นะครับส่วนตรงนี้ก็โอเปอเรเตอร์ or นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเขียนออกมายัางไงครับตรงไหนคือสมมติฐานตรงไหนคือผลสรุปคุณจะเห็นว่ามันมี operator imply อยู่นะครับผมขอลบตรงนี้ออกก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าเราแบ่งดูนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่1นึ่นะครับตรงนี้ถ้าอตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งคือตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่2และหิมะตกตรงนี้เป็นส่วนที่3ถ้าพิจารณาดูนะครับจะเห็นว่าส่วนที่1นะครับนะครับจะ imply ไปยังส่วนที่2 or กับส่วนที่3ถูกไหมครับถูกไหมครับนะครับถ้าตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วดังนั้นตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือหิมะตกนะครับถ้าเราเขียนอยู่ในรูปตัวแปรประพจน์ก็คืออย่างนี้ p imply อะไรครับ p or q นะครับจากรูปแบบอย่างนี้เราก็เขียนให้อยู่ในรูปของอะไรครับกฎการวินิจฉัยนะครับวิธีการเขียนก็คือเอาสมมุติฐานไว้ด้านบนนะครับแล้วถ้าถ้าจบสมมุติฐานแล้วเราก็ขีดเส้นใต้ซึ่งถ้าดูจากอันนี้เห็นไหมครับมันมีสมมุติฐานแค่อันเดียวนะครับเราก็ขีดนี้เลยครับแล้วก็เพราะฉะนั้น p or q โอเคถามว่ามันตรงกับกฎการวินิจฉัยข้อใดนักศึกษาลองเปิดย้อนกลับไปดูในตารางที่เป็นกฎการวินิจฉัยในสไลด์ที่ผ่านมานะครับข
ราเปิดไปดูจะเห็นครับตรงกับกฎการวินิจฉัยอันหนึ่งที่ชื่อว่าเจอไหมครับชื่อว่า addition นะครับ addition rule นะครับนะครับอันนี้คือกฎการวินิจฉัยที่เราใช้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอเราพิจารณาเราเขียนนะครับจากแปลงจากประโยคต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์เขียนให้อยู่ในรูปของกฎการวินิจฉัยนะครับจริงๆเขียนนะครับหรือไม่เขียนก็ถ้านักศึกษาสามารถดูตรงนี้แล้วเข้าใจก็มีค่าเท่ากันนะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะเขียนออกมาแบบนี้เพื่อให้แยกแยะได้ว่าโอเคตรงนี้คือจบสมมุติฐานแล้วตรงนี้คือผลสรุปนะครับการนักศึกษาไปดูเทียบกับกฎนะครับว่ามันตรงกับกฎข้อไหนถ้ามันตรงนั่นก็หมายความว่าอะไรครับมันเป็นสัจจะนิรันดร์คือผลสรุปของการอนุมานตรงนี้จะเป็นจริงเสมอนะครับแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ไม่ได้ถามว่าผลสรุปของการอนุมานเป็นอะไรเขาถามแค่ว่ามันตรงกับกฎข้อไหนเท่านั้นเองนะครับอาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่21นะครับอันนี้จะเป็นให้เราพิจารณาด้วยว่าผลสรุปของการอนุมานเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะครับโจทย์บอกว่านะครับถ้าวันนี้ฝนตกแล้วเราจะไม่มีงานเลี้ยงในวันนี้ถ้าเราไม่มีงานเลี้ยงวันนี้ดังนั้นเราจะมีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้ดังนั้นถ้าวันนี้ฝนตกเราจะมีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้เห็นไหมครับอ่านแล้วก็เริ่มงงๆนะครับทีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเริ่มต้นก็เหมือนเดิมครับเราพยายามหาข้อความที่เราจะสามารถแทนด้วยตัวแปรประโพสให้ได้นะครับแยกแยะมันออกมาก่อนก็เริ่มต้นวันนี้ฝนตกนะครับมีอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะวันนี้ฝนตกนี่อันเดียวกันนะครับเราจะไม่มีงานเลี้ยงในวันนี้นะครับไม่มีงานเลี้ยงในวันนี้เห็นไหมครับเราไม่มีงานเลี้ยงวันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งเราจะมีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้นะครับเขียนครับฉะนั้นจะมีอยู่สามตัวแปรเห็นไหมครับผมก็ใส่ค่าลงไป P อันนี้ก็เป็น Q แล้วตัวนี้ก็เป็น R นะครับ P Q R เขียนครับจากนั้นทำยังไงครับเราก็แทนครับประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์นะครับถ้าแล้วเห็นไหมครับมีถ้าแล้วก็แล้วอยู่ตรงนี้ก็เป็น imply เห็นไหมครับฉะนั้นอันแรกเราก็ได้ว่า p imply q นะครับงั้นต่อมาครับถ้าดังนั้นก็เป็นอะไรเหมือนกันครับ imply เหมือนกันก็คืออะไรอันนี้สีม่วงนี้คือ q นี่นะครับก็คือ q imply r นะครับประโยคสุดท้ายดังนั้นถ้าวันนี้ฝนตกเราจะมีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของอะไรครับ imply เหมือนกันนะครับถูกไหม imply นะครับก็เป็นอะไร imply อะไรครับเป็น p imply r นะครับนะครับเราก็จะได้ประโยคที่แทนประโยคตรรกศาสตร์ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ครับประโยคตรรกศาสตร์ที่แทนประโยคปกติขึ้นมา3อันละนะครับจากนั้นเราก็มาทำอะไรครับเขียนให้อยู่ในผมขอเขียนให้อยู่ในรูปของตัวรูปแบบการเขียนกฎการวินิจฉัยเลยนะครับก็คือถามว่าแล้วอันนี้ส่วนไหนคือสมมติฐานส่วนไหนคือผลสรุปนะครับสองข้อความแรกอันนี้นะครับอันนี้กับอันนี้คือสมมติฐานเห็น
ะครับเพราะตรงนี้เขาบอกว่าดังนั้นถ้าวันนี้ฝนตกเราจะมีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้อันนี้คือประโยคสุดท้ายก็คือผลสรุปนะครับเราก็เขียนอยู่ในรูปแบบนี้ครับ p imply q นะครับ q imply r แล้วก็ขีดเส้นครับเพราะฉะนั้นนะครับ p imply นะครับอันนี้ตรงกับกฎการวินิจฉัยข้อไหนครับเราก็ไปดูเหมือนเดิมครับไปดูในตารางนะครับตรงกับกฎที่ชื่อว่า hypothetical syllogism นะครับ hypothetical นะครับตรงกับกฎนี้นะครับนะครับอ่ะสุดท้ายนี่ตัวอย่างสุดท้ายก็ในเรื่องของกฎการวินิจฉัยนะครับก็จะมาดูวิธีการนะครับที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับอันนี้คือเขาถามแล้วว่าจงแสดงว่าสมมุติฐานต่างๆต่อไปนี้คือ3อันนี้นะครับอันนี้คือสมมุติฐานถามว่าจะนำไปสู่ผลสรุปอันนี้จริงหรือเปล่านะครับสมมติฐานแรกคือถ้าคุณส่งอีเมลให้ฉันดังนั้นฉันจะเขียนโปรแกรมเสร็จสมมติฐานที่2นะครับถ้าคุณไม่ส่งอีเมลให้ฉันดังนั้นฉันจะไปนอนแต่หัวค่ำแล้วก็สมมติฐานสุดท้ายถ้าฉันไปนอนแต่หัวค่ำดังนั้นฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นนะครับถ้าถามว่าสมมติฐาน3อันนี้จะนําไปสู่ผลสรุปว่าถ้าฉันเขียนโปรแกรมไม่เสร็จดังนั้นฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นจริงหรือเปล่านะครับวิธีการทำเรามาดูกันครับก็เหมือนเดิมครับก็คือว่าเราก็ต้องทำอะไรก่อนครับหาข้อความนะครับที่เราจะสามารถใช้แปลกๆประพจน์ไปแทนได้ครับลองดูครับมีอะไรบ้างครับคุณส่งอีเมลให้ฉันนี้ใช่ไหมครับครับฉันจะเขียนโปรแกรมเสร็จนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับฉันจะไปนอนตั้งแต่หัวค่ำนี้นะครับแล้วก็ฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นโอเคไหมครับก็มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามนะครับและสี่นะครับส่วนอันนี้คุณไม่ส่งอีเมลให้ฉันก็จะเป็นน็อตของอันนี้นะครับเดี๋ยวเรากำหนดจบแปลให้มันก่อนอันนี้ก็ให้เป็น p นะครับตรงนี้เป็น q นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น r ตรงนี้ก็ r นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้คือ s นะครับส่วนตรงนี้นะครับคุณไม่ส่งอีเมลให้ฉันนะครับก็จะเป็น not p นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเราได้ตัวแปรประพจน์ครบละอันนี้คือในส่วนของสมมติฐานนะครับก็เหมือนเดิมครับมีตัว operator อะไรบ้างก็มีถ้าดังนั้นนะครับก็เป็น imply นี่ก็เหมือนกันถ้าดังนั้นอันนี้ก็ถ้าดังนั้นเพราะฉะนั้นเป็น imply หมดเลยนะครับเขียนครับเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์ครับอันนี้ก็คือ p imply q นะครับสมมติฐานที่2ก็คือ not p imply r สมมติฐานที่3อันสุดท้ายก็คือ r imply s นะครับเราก็จะได้อย่างนี้ดูต่อนะครับผลสรุปก็บอกว่าถ้าฉันเขียนโปรแกรมไม่เสร็จดังนั้นฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นฉันเขียนโปรแกรมไม่เสร็จคืออันไหนครับดูนี้ครับฉันเขียนโปรแกรมเรามีแต่ฉันจะเขียนโปรแกรมเสร็จคือ Q เพราะฉะนั้น
ฉันเขียนโปรแกรมแมสเซจก็คืออะไรครับตรงนี้ก็คือ not q นะครับฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นเรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับ <coughs> คืออันนี้ครับ yes เห็นไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นตรงนี้คือ s แล้ว operator ก็คือถ้าดังนั้นก็คือ imply เพราะฉะนั้นผลสรุปตรงนี้เราได้อะไรครับเขียนอยู่ในรูปของประโยคตรกชาก็คือ not q imply s นะครับโอเคทีนี้ทำไงต่อเรามีสมมติฐานอยู่3อันตามนี้นะครับคืออันที่1อันนี้อันที่2นะครับแล้วก็อันนี้อันที่3แล้วมีผลสรุปอยู่1อันคืออันนี้ถ้าเราจับมาเขียนเลยนะครับลองเขียนดูนะครับดูซิว่ามันจะตรงกับกฎอะไรไหมนะครับเราผมเขียนในส่วนของตัวสมมติฐานก่อนละกันถ้าสมมติเราจับมาเรียงกันนะครับเรียนกันอย่างนี้ p imply q นะครับทุกตัวเอามาแอนกันนะครับ not p โอเค not ใหม่ยาวเกินนะครับ not p imply r แอนกับ r imply s แล้วทั้งหมดนี้ก็ imply ไปยังสมมติฐานที่เราแปลงออกมาก็คืออันนี้นะครับ not q imply s ตัวนี้นะครับ not q imply s นะครับนักศึกษาลองไปเทียบดูสิครับว่าอันนี้มันตรงกับกฎการวินิจฉัยข้อไหนมีหรือไม่นะครับถ้ามันตรงเลยเนี่ยก็ก็ง่ายครับเราก็สามารถตอบได้ทันทีว่าโอเคผลสรุปของการอนุมานอันนี้นะครับหรือสิ่งที่โจทย์ถามว่าถามว่ามันอิมพลายไปยังอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะตอบว่าจริงถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามันตรงกับกฎที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้านักศึกษาลองไปเทียบดูตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่มีเลยนะครับไม่มีสมมติฐานอันไหนที่มีลักษณะตรงตามที่เราเขียนนี้เลยนะครับงั้นทำยังไงครับเราก็ต้องใช้วิธีการเรื่องของการสมมูลกันของกระพจน์ที่เราเรียนไปแล้วนะครับคือพยายามแปลงนะครับกระพจน์หรือถ้อยแถลงต่างๆเหล่านี้ให้ไปอยู่ในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มันสมมูลกันนะครับเพื่อจะได้สามารถหาให้มันตรงกับกฎที่เรามีอยู่ได้นะครับโอเคอ่ะผมก็จะอธิบายให้ดูนะครับว่าเราทำยังไงสมมติฐานอันแรกคือ p imply q เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับอันที่หนึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ contrapositive ของมันได้นะครับ contrapositive คืออะไรนักศึกษาต้องย้อนกลับไปดูแล้วนะครับถ้าจำไม่ได้ฮะหรือนึกไม่ออก contrapositive คืออะไรนะครับถ้าเราเอาตัวนี้นะครับ p imply q นะครับมาหา contrapositive นะครับ contrapositive นะครับของ p imply q คืออะไรครับจำได้ไหมเอ่ย contrapositive ของ p imply q ก็คือ not q imply not p อันนี้คือ contrapositive นะครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
เราก็จะเขียนนะครับตรงนี้ใหม่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจาก p imply q เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมแทนลงไปสไลด์มีที่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องเปิดกลับไปกลับมานิดหนึ่งนะครับถ้าเป็น not นะครับ not q imply not p นะครับแล้วก็แทนกับอะไรครับสไลด์หน้านี้ครับ not p imply r not p นะครับปีอิมพลายอานะครับแล้วก็แอนกับอันสุดท้ายตรงนี้ครับอาร์อิมพลายเอสนะครับอันนี้คือส่วนของสมมติฐานถูกไหมครับตรงนี้สังเกตดูครับคู่นี้นะครับกับคู่นี้มันจะสอดคล้องกับกฎอันหนึ่งนะครับกฎอะไรครับกฎ i p o t h e t i c a l s i l o g i s m นะครับ i p o t h e t i c a l s i l o g i s m คืออันไหนฮะไอโพเทติคอลไซโลจิซึมเหมือนกับตัวอย่างที่21เมื่อสักครู่นี้ได้ไหมครับผมเปิดย้อนกลับมาให้ดูตรงนี้ไงครับเห็นไหมครับตรงนี้ Q อันนี้คือ imply สมมติฐานเป็นการ imply สมมติฐานอีกอันนึงก็เป็นการ imply นะครับตัวนี้เหมือนกับตัวนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานะครับ imply ไปยังผลสรุปของกฎเนี่ยมันจะได้ตัวนี้คือ p เห็นไหมครับตัวนี้ imply กับตัวนี้คือ r เห็นไหมครับดังนั้นนะครับมันเข้าลักษณะเดียวกันเลยครับคืออะไรครับเห็นไหมครับสมมติฐานตรงนี้เป็น imply สมมติฐานตรงนี้ก็เป็น imply ตัวนี้เหมือนกับตัวนี้เห็นไหมครับมันเป็น not p กับ not p เหมือนกันดังนั้นถ้าเรานะครับใช้กฎมาช่วยเติมตรงนี้นะครับสมมติฐาน2อันนี้สามารถยุบรวมนะครับเหลืออันเดียวก็คือจะกลายเป็นเอา not q มา imply กับ r นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยุบรวมกันนะครับใช้ hypothetical s i l o g i s m นะครับเราจะได้ not q imply กับ r ตอนนี้เรายุบเหลือหนึ่งนะครับจาก2สมมติฐานยุบเหลือหนึ่งสมมติฐานได้แล้วแล้วก็มา o กับ r imply s เห็นไหมครับทีนี้ทำยังไงต่อไม่ยากแล้วนะครับสังเกตดูครับใช้กฎเดียวกันครับตรงนี้เป็น imply สมมติฐานเป็นการ imply สมมติฐานที่2ก็เป็นการ imply แล้วยังไงครับตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใช้กฎเดียวกันเลยครับ hypothetical s i l o g i s m ยุบอันนี้ครับก็จะเหลืออะไรก็จะเหลือ not q imply กับ s นะครับเราก็จะได้ not q i m p l y กับ s เก่งไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการนำกฎการวินิจฉัยมาวิเคราะห์เห็นไหมครับคือเราไม่ต้องนั่งแทนค่าละนะครับเราดูเอ๊ะมันตรงกฎนะครับเราก็ยุบรวมอันนี้ตรงกับกฎเราก็ยุบรวมคำตอบของเราเห็นไหมครับได้ตัวนี้ออกมาตรงหรือสอดคล้องกับสมมติฐานไหมครับมุติฐานที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือที่เราแปลความออกมา
เหมือนกันเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับคือย้อนกลับมาดูตรงนี้เห็นไหมถามว่าถ้ามีสมมุติฐาน3อันนี้จะนำไปสู่ผลสรุปแบบนี้ใช่หรือเปล่าคำตอบก็คือใช่เห็นไหมครับเพราะเราพิสูจน์มาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้คือเราเขียนสมมุติฐานมาแล้วก็ใช้กฎการวินิจฉัยยุบรวมมาเรื่อยๆจนได้ตรงนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกเข้าใจไหมครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเห็นไหมเราเริ่มต้นด้วยคอนทราโพซิทีฟคือถ้านักศึกษาไม่สามารถนะครับแปลงจากพีอิมพลายคิวมาเป็นตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะไปต่อบากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสมมูลกันสําคัญนะครับนักศึกษาต้องรู้ว่าการอิมพลายนะครับมันสมมูลกับอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือพวกคอนทราโพซิทีฟคอนเวิร์ดอินเวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับถ้ายังจำไม่ได้ก็ต้องไปทบทวนดูเห็นครับก็จบในส่วนของโมดูลที่5เพียงเท่านี้ครับ